Hello everyone. I am Dr. Sabha Rupani, a general surgery resident. And today I have with me Dr. Madhur Rathi, who is a consultant psychiatrist. Dr. Madhur has done his MBBS from Indira Gandhi Government Medical College, Nagpur. He completed his MD Psychiatry from Usmania Medical College and Institute of Mental Health, Hyderabad, Telangana. Currently, he is working in PCMC's Postgraduate Institute and YCM Hospital, Pimpri, Pune. Welcome, Dr. Madhur. It's great having you here. Hello, Dr. Subhav. I remember in college as well, like you had participated in the psychiatry quiz and won it. So I still remember when I was your junior and we got to know that yes, yes, psychiatry quiz is here. So I think you have had that interest since then. But yeah, uh, yeah in brief, uh, like what, what made you choose psychiatry as a branch? What made me choose psychiatry as a branch? As you, as you just rightly said, I had interest in the subject. Psychiatry is a very brief subject, not not a huge. I mean, it is huge in its own aspects when you go in depth. But when you learn it in uh, MBBS, it's such a small subject, and you feel like, ah, it's such a small subject. And while I was preparing for the quiz, I we won at state, and then we went to national, and we stood second at national. So I think half of my final year I spent studying only psychiatry, and so I thought that. If I have already studied so much of this subject, it would become easier. And by the time when when I was studying, my choice during my internship, my preference was surgery because I I used to love that adrenaline rush that you get in the casualty. But then I realized that uh, I'm a poet at heart and I wanted to have my own time. Plus, I love the subject of psychiatry, you know, speaking with people. And I somewhere felt that I want to know people through and through because you know, in my internship, I realized that there are people who get treated, but they're still not happy. And there are people who might be diagnosed with cancer and still they're happy. So I realize that happiness is not directly proportional to your illness. It is something beyond. So there are people who are happy irrespective of having a disease and there are people who are not happy. It means that only removing a disease is not the holistic treatment. There is something beyond the body that needs to be looked into. And I was always curious about that part. I was always curious about knowing a person as they know their own self, you know, like not how the world sees. And I think the only branch of medicine which could have given me access to that was psychiatry. And when I I fell in love with the subject while I was preparing for the quizzes, so I'm not gonna lie. <laughs> like the way you put things into words and you've put it so beautifully and it is exactly the right, right fit for you is what it feels, you know, the way you speak about it. <laughs> So before taking up the branch, did you have any second thoughts? Like people, like there's a wrong, yeah, there's a wrong but general consensus among people ki psychiatrists, kuch saal baad khud hi, they would need a psychiatrist and would turn mental, which is wrong, very obviously. But yeah. did you also hear this from a lot of I people? I did, I did. So there was, a, there was a teacher of ours in IGMC who taught us while I was preparing for um, uh, the quizzes and all. So after my internship, the rank that I got, I, I was easily getting psychiatry. And uh, after uh, the results came out, I went and I spoke with him. I told him, I'm confused between surgery and psychiatry. And I told him, like, this was my perspective back then. I said, Ki, sir, I will surgery. Kar to dunga. Lekin mujhe aisa lagta hai ki uske baad mujhe fir super specialty. Karna Kyunki plain surgery ko itna abhi market mein itna value hai and fir mujhe aisa laga ki wo karne ke baad mein fir setup dalne ke liye fir efforts dalne padenge. फिर उसके लिए फिर से किसी के अंदर काम करना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है सर ये सब करते करते ना मुझे मतलब आई वोंट बी एबल टू वर्क ऑन माय आर्ट आई वोंट बी एबल टू राइट पोएट्री आई वुड समवेयर यू नो मूव आउट फ्रॉम योर अ सर्जन एंड आई एम वेरी अफ्रेड टू स्पीक ऑल ऑफ दिस इन फ्रंट ऑफ यू आई वुड नॉट एट ऑल बट एंड आई आई ऑनेस्टली टोल्ड हिम कि सर मुझे ऐसा लगता है कि एट वन टाइम पॉइंट यहां से 8 10 साल बाद मुझे ही शायद किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ जाए because of all of that stress of building my career and uh, i don't know sir what to do and then there is another another side where there is psychiatry where i can do my poetry do the things that i like spend some time with family na chill out rahega emergencies nahi rahegi and end branch hai aage to you know i can do whatever i want to do super specialty karni hai kar sakte hain nahi bhi ke to itna chill out hai to itna koi tension nahi hai so he told me one thing he told me ki तुझे पता है तुझे क्या करना है तो मुझे पूछने आया है कि तूने क्या करना चाहिए और मैं नहीं बोलूंगा दिस इज योर कॉल एंड दैट्स व्हेन आई गॉट दैट क्लैरिटी कि ठीक है माय 
यू नो मैं मेरा थोड़ा सा बायस ऑलरेडी साइकेट्रिक की तरफ है मेरा साइकेट्रिक का पलड़ा तो थोड़ा सा भारी है तो लेट मी जस्ट गो एड एंड डू इट एंड सी वॉट हैपन्स सो दैट्स वाउ इट हैपन्स एंड ऑब्वियसली लोगों ने बोला एवरीबडी टोल्ड यू नो पगल हो जाओगे साइकेट्रिक क्यों ले रहे हो दे वर पीपल हु आर लाइक आई विल स्पॉन्सर यूर एजुकेशन आई गिव यू मनी यू टेक एडमिशन इन अ प्राइवेट कॉलेज बट यू डू सर्जरी आई टोल्ड अंकल आप पैसे दे दो मैं करूंगा तो साइकेट्री बिकॉज आई न्यू दैट आई थिंक आई एम मेड फॉर दिस एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत अच्छा साइकेट्रिस बनूंगा आई ऑलवेज न्यू दैट सो आई वॉज लाइक कि दिस समथिंग दैट आई लाइक दिस समथिंग दैट आई लव एंड अब तो पीजी आप एक ही बार कर सकते हो तो कान टेक दैट रिस्क हम लाइक जो होगा मेरे बलबूते पे होगा मेरे डिसीजन से होगा लेट मी जस्ट टेक इट एंड आई एंजॉय इट फॉर दी होता है लोग बोलते हैं कि यू नो साइकेट्रिस्ट पागल हो जाते हैं या साइकेट्रिस्ट को कुछ दिनों बाद में खुद ही साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है एंड आई थिंक दिस नथिंग रॉन्ग क्योंकि हर किसी को पड़ती है साइकेट्रिस्ट आर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल द ब्रांच एक्चुअली मेक्स यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर इन डेप्थ द ब्रांच एक्चुअली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ इन डेप्थ सो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग इन अ वे है ना आई थिंक माय रिलेशनशिप्स हैव बिकम बेटर फ्रॉम द टाइम आई टुक अप साइकेट्रिस्ट बिकॉज़ आई एम आई एम एबल टू हैंडल सिचुएशंस यू नो लिसन टू पीपल you see different emotions you see different kind of people walking in you are able to relate with them you are able to li- hear different kind of stories so when you come home you become more present you value more of what you have around you and i think that has actually made a very positive huge difference in my life that i chose psychiatry and i am able to be more of my own self now and help people around as well you know look when you go when i when i go and talk to somebody samajh mein aata hai logo ko bhi aisa कनेक्ट आता है उन्हें लगता है कि नहीं मुझे इससे बात करनी चाहिए तो आप लोगों का वो वर्जन भी देख सकते हो जो वो किसी को नहीं बताना चाहते विच इज विच इज वेरी क्लोज टू देयर हार्ट एंड इफ दे आर विलिंग टू पुट दैट इन फ्रंट ऑफ इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इज एंड in a while very rarely but whenever i meet you in person i put out everything that is there because i know that my own senior is a psychiatrist now so yes so it, sometimes it feels like a privilege that you are able to speak it out yes but sometimes it really feels like a privilege that you have your own people who are in the field and you know so very obviously it is a very big help for people and the society at least in today's generation where we need help with things i think it's great and coming to one thing like yes lot of lot of people that i work with Our doctors, because we have gone through that whole journey, na. So medicine me, when you are studying, ho, so mental health ka perspective itna nahi dikhaega. You know, MCQs aap kar lete ho. But khud ke baare me jo personalized hai, I generally tell people that doctors are taught how to save lives. They are not taught how to live life. Right. And that part, most of the people that I work with are doctors. So, मुझे honestly ऐसा लगता है कि I am able to do something for my own fraternity. So it feels really a privilege that I have chosen a branch where I can help people. Because if doctors are in a good mental state, mental well-being, वो आगे उनके patients को, उनके families को, उनके juniors को, seniors को हर तरफ percolate करता है. Very huge uh, suicidal rate amongst doctors. So it is the need of the hour to you know decrease it, and people like you who are doing it will make a change. I believe so. Yes. Yeah. Into psychiatry as a branch, like what are the various? Is it actually a end branch, or there is a need of fellowship or super speciality? And what are the options post psychiatry? Like what are the fellowship options or the super speciality options so, that one can go into? So there are multiple options after psychiatry. Abhi, like when I chose it, it was five years back. Look like an end branch, but right now there are fellowships and even even DM options are available now. DM in child psychiatry. DM in geriatric psychiatry, addiction psychiatry. Recently, Nimhans has also started a forensic psychiatry department, right? So these are the four major subspecialties that we see under psychiatry. There's also sexual psychiatry, sexual health that is covered, and then there is a portion of psychotherapies. Now, psychotherapies is a modality which is taken care by psychiatrists as well as psychologists. So, बहुत सारे psychiatrists उस तरफ नहीं जाते. But psychotherapy का as such कोई fellowship वगैरह नहीं है. There are different courses that you can do, right? Post so post psychiatry there are fellowships in child geriatric, the uh, addiction, sexual and uh, forensic. There are DM in the four of them, right? So ये अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग courses हैं. There are also fellowships for consultation liaison psychiatry. 
तो कुछ छह महीने की फेलोशिप है कुछ एक साल की है कुछ दो तीन साल के डीएम कोर्सेस हैं तो दीज ऑल पार्ट्स आर देयर एंड कमिंग टू कितना स्कोप है दो चीजें हैं एक ये है कि अभी बहुत से जगहों पे साइकेट्रिस्ट की पोस्ट होती है है ना जैसे अगर आप मेजर हॉस्पिटल्स में जाओ तो देर देर आर सर्जन देर आर प्लास्टिक सर्जन कार्डियो सर्जन देन पीडियाट्रिक सर्जन बट साइकेट्री को लेकर वैसे पोस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं है साइकेट्रिस्ट की पोस्ट होती है बट बहुत से हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी दे डोंट हैव स्पेशलिस्ट चाइल्ड साइकेट्रिस्ट और जेरियाट्रिक साइकेट्रिस्ट वो चीजें क्योंकि अभी वो लोग बन रहे हैं जस्ट द कोर्सेस ऑफ कम ऑफ पीपल आर कमिंग आउट विद दीज डिग्रीज तो मे बी इन फ्यूचर दे वुड बी दीज सब स्पेशलिटीज सुपर स्पेशलिटीज राइट ये हो सकता है अभी तो इतने अवेलेबल नहीं है बट देर आर पीपल इन बिग सिटीज यू नो नाउ पहले जैसे लोग अभी जैसे लोग हार्ट पेन चेस्ट पेन होता है तो डायरेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वैसे देर आर पीपल हु डायरेक्टली चूज टू गो टू बी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और चूज टू गो टू चाइल्ड साइकेट्रिस्ट क्योंकि अवेयरनेस लोगों में बढ़ रहा है जैसे आज से 20 साल पहले जो हम स्टिग्मा की बात करते थे स्टिग्मा अभी भी है बट आई वुड से काफी हद तक वो कम हो गया है क्योंकि पोस्ट कोविड लोगों में अवेयरनेस आया एंड द अपकमिंग जनरेशन जो जनरेशनल शिफ्ट हुआ है ना पिछले 20 साल में तो लोगों को वो अवेयरनेस आया है अभी लोग खुद होकर रीच आउट करता है राइट सो देर आर पीपल हुआ रीचिंग आउट टू सुपर स्पेशलिस्ट एज वेल बट साइकेट्रिस्ट के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप है बिकॉज देश में एक तो इन दी इनर एरियाज इन दी लोकल एरियाज टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है देर इज पॉपुलेशन दैट कैन बी स्टिल यू नो बेनिफिटेड एंड इफ यू टॉक अबाउट टीयर वन सिटीज तो टीयर वन सिटीज में देर आर गुड इनफ साइकेट्रिस्ट राइट नाउ क्योंकि अभी अभी जैसे आई थिंक पिछले पांच एक साल में जो सीट्स है वो डबल हो चुकी है और अब लोग जिसको हम बोलते हैं कि uh, लव मैरिज कर रहे हैं साइकेट्रिक के साथ में ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा है इसलिए ले रहे अब वो खुद होके आउट ऑफ इंटरेस्ट ले हाँ बाय चॉइस ले रहे तो जिस रैंक पे पहले लोग चूज नहीं करते थे अब उस रैंक तक साइकेट्री आ गया कि देर प्रेफरेंस राइट तो उस हिसाब से देर आर मोर साइकेट्रिस्ट कमिंग आउट ये तो हो गया हमारे लेवल का मतलब इंडिया नेशनल लेवल आई एम टॉकिंग इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा स्कोप है because there is mrc psych there are vacancies outside as a baki jo countries hai wahan pe they don't have as many psychiatrists so there are so many vacancies there are a lot of psychiatrists finish this they do the mrc psych and they do write the exams or they write the exams of different countries and they go there and practice to usme unko pay bhi zyada rehta hai wahan kai log settle bhi ho jate hain kuch log bahar ja ke service de ke fir se they return back kuch log bahar ja ke fellowships wagera karke aate hain so these are all the options which are available and another one uh, huge thing that is available is ki research ka psychiatry mein bahut zyada scope hai because it's pretty much budding branch na to abhi yeah. there is a shift happening towards biological psychiatry so usme bahut zyada research ka scope hai to bahut se institutes pe jo national institutes hain unme research ki post alag hai not like a academic senior resident but a research oriented posts are also there and गवर्नमेंट हैज कम अपन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम तो इसके अंडर हर जगह पे हर सेक्शन में साइकेट्रिस्ट के पोस्ट्स बन रहे हैं सो बिकॉज ऑफ दैट आल्सो देयर इज सो मच स्कोप फॉर द बडिंग साइकेट्रिस्ट ग्रेट लाइक इट साइकेट्री हैज बीन अ शॉर्ट सब्जेक्ट इन फाइनल ईयर बट आफ्टर टॉकिंग टू यू आई फील लाइक इट इज सच अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड देयर इज सो मच टू लर्न एंड एक्सप्लोर So, everything like under the sun like a, can be asked inside. You put it very it. beautifully. Yes, yes, <laughs> yes. All right. And is there a difference between MD psychiatry and DNB psychiatry in today's time, or is it equivalent? I don't really think there's a difference because, कुछ साल पहले ऐसा था. But now, as I told you, ना कि seats बढ़ रहे हैं और DNB का भी pass out rate change हो गया है. राइट एमडी सेक्रेटरी आप गवर्नमेंट सेटअप में कर रहे हो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड इज नेशनल बोर्ड का डिग्री आपको मिलता है राइट सो व्हेन यू गो टू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड देयर आर सम ओल्ड एग्जामिनर्स हु इन देयर टाइम पहले की जो बात है कि एमडी इज बेटर देन डीएनबी स्टिल कैरी दैट सेम नोशन बट द न्यू वंस हु आर कमिंग अप नो कि बोथ आर इक्वली सेम कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है तीन साल का कोर्स है दोनों को थीसिस करना है दोनों को पेशेंट्स देखने हैं So it's not a big deal. Okay, like you've put everything very beautifully, and finally coming to any message that you have for all the aspirants who wants to take up psychiatry. I like we all keep looking for uh, seniors who guide us, and uh, 
you are this perfect senior according to me you've always been even in ug <laughs> days so so yes i honestly feel that if you love it you should do it agar tumko lagta hai tum kar sakte ho to bilkul ja ke karo right because you know shaadi ke baad logo ke divorce ho jate hai wife change ho jati hai lekin ek bar md karne ke baad degree change nahi hoti so that's that the worst example that i give people that your degree is always going to stay with you right and up to double degree karna bhi allowed nahi hai one more thing which people ask themselves ki psychiatry karne ke liye kaun si qualities honi chahiye like i am not a good listener or you know mere ko gussa jaldi aa jata hai and you know i i i i don't like talking to people there are so many things that people come up they have these assumptions about the branch right mujhe honestly lagta hai koi quality nahi chahiye because aap jab mbbs kar rahe the there were so many skills that you learned on your way and you became a doctor right so don't put बॉक्सेस एंड लिमिट्स ऑन योर ओन सेल्फ कि ये नहीं है तो ये नहीं होगा अगर आपको लगता है कि आपको वो ब्रांच करनी है तो आप वो स्किल उस प्रोसेस में सीखोगे ऑनेस्टली यू विल लर्न पीजीएस फॉर या 3 इयर्स ऑफ पीजीएस फॉर दैट ओनली दैट यू आर पुट टू लर्न सो यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड सी एज मेनी केसेस एज यू कैन डजंट मैटर इफ इट इज इन योर यूनिट और इन सम अदर यूनिट आपका पेशेंट है किसी और का पेशेंट है जितने ज्यादा पेशेंट्स आप देखोगे उतना ज्यादा आपको समझेगा क्योंकि थ्री इयर्स इज सच अ स्मॉल टाइम टू लर्न सब्जेक्ट बिकॉज ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकी इज वेरिंग चेंजेस राइट तो एक दो स्कीजोफ्रेनिया के पेशेंट एक जैसे नहीं हो सकते सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट विच वुड ऑल्सो चेंज द प्रेजेंटेशन विच वुड ऑल्सो चेंज द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट राइट तो उस वजह से जितना ज्यादा आप देख सको ऑब्वियसली एम फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट गुड इंस्टीट्यूट एंड देन देर इज सो मच ऑफ सेल्फ वर्क दैट यू विल हैव टू डू सेल्फ लर्निंग क्योंकि बाकी सब ब्रांचेस की जो चीजें ना आप यूजी में सीख लेते हो रूबर केलर डॉलर इंफ्लमेशन और नियोप्लाजम ये सब आपको पढ़ाया जाता है वो हर जगह सेम रहे लेकिन वेन यू एंटर इन टू साइकेट्री आपको नई पैथोलॉजी सीखनी पड़ती है जिसको हम साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं राइट right? आपको नया एनोटोमी सीखना पड़ता है फिजियोलॉजी सीखना पड़ता है जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट विथ the basics of the subject which were not taught to you in your ug right so jitna zyada aap patients dekhoge utna zyada aapko ye sab cheeze dekhne milegi seekhne milegi aur utna zyada aapko aage fayda hoga so there is so much to learn the only thing is if you are willing to put the effort you can do great with this subject right so uh, i think everything that is required is covered up very very beautifully in the entire session i'm glad <laughs> for joining in and being here it was an honor it feels like old days when i am in ug meeting my senior i remember <laughs> meeting you in the road track events and you know in the library and all of it and having a conversation after a very long time felt really nice yeah it's it's, it's good to connect after such a long time I'm glad you you have taken this initiative that you are meeting your old seniors and uh, giving wisdom to the new juniors or the upcoming branches. All branches. right, uh, we can put it that way. <laughs> <laughs> All right, thank you so much, Doctor Madhur, for joining in. Thank you, Sabha. Thank you so much for having me. Yes. See ya. Bye. 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 Take care.